ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് ടു പോസിറ്റീവ് എസ് ടു പോസിറ്റീവ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി അറിയാമോ ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായി പക്ഷേ നമ്മൾ അധികം യൂട്യൂബിനെ അധികം ആശ്രയിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോ പ്രൊമോഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങുകളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ തരുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം വിശ്വാസം അത് ഭയങ്കര വലുതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും അത് മതിയാവില്ല അപ്പം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ആരെയും ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായമോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരോടും ചോദിക്കാറും ഇല്ല പറയാറും ഇല്ല നമ്മൾ ആകെ പേയ്മെൻറ്റ് വാങ്ങി നടത്തുന്ന സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ഐ വി റിസ്ക് അനലൈസിങ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ അനലൈസിങ് കാര്യങ്ങളാണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കോളുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോള് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കോള് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും ഇവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് ഇവരുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവസം അധികം ആളുകളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു എച്ച് ഐ വി റിസ്ക് അനലൈസിങ്ങിന് ഒരു കാലം താമസം എടുക്കുന്നതും അതുമാത്രമല്ല വളരെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പേഴ്സിൽ ബുക്കിങ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം എച്ച് ഐ വി അനലൈസിങ് കഴിഞ്ഞ് സമാധാനമായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് സമാധാനമായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകളുടെ പിറന്നാൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകളുടെ വിവാഹം വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തുക നമുക്ക് നിങ്ങൾ മരുന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും നമുക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അയക്കുന്നവരെല്ലാവരും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്കാണ് അയക്കുന്നത് അവർ ഓഫീസിലോട്ട് അയക്കാൻ പലരും വില്ലിങ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇവർ എനിക്കാണ് അയച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും അയച്ചു തരാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കതൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് കാരണം എൻ്റെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ടായിരിക്കും ഈ അയക്കുന്നവരാരും പലപ്പോഴും വിളിച്ചും പറയാറില്ല അപ്പം ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇവരെ തേടി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്ത് പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് ഇവരപ്പം മരുന്നിന് വേണ്ടിയും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരും മരുന്നിന് വേണ്ടിയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാവും ഞാൻ പേഴ്സണലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ചില സീക്രട്ട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കമ്പനി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടും പലപ്പോഴും ഞാൻ പേഴ്സണലി ആയിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാറ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വലിയ മനസ്സിന് നമ്മൾ നമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പം ചില ആളുകളുണ്ട് എല്ലാ മാസവും പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവരോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ അടുക്ക ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓർഫനേജിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ അടുക്ക ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു സേഫ് സോണിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് കുറേ ആളുകൾക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ചില സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് അതുപോലെ ജനുവിനായിട്ടുള്ള റീസണുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ചിലവർക്ക് ടെസ്റ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സുള്ള വൈറലോട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും സബ്സിഡിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ചിലവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റിങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ ചില അമ്മമാർക്ക് ഈ ഫോർമുല പൗഡേഴ്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ചെയ്യുന്നത
ഒരു കാര്യം ഓർക്കും ഇത് കേൾക്കുന്നവന് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് വിചാരിക്കരുത് ഇതൊരു പിരിവിന് വേണ്ടിയോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മാക്സിമം ഒരു നൂറ് രൂപ അതിൽ കൂടുതൽ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടി പോയാൽ നൂറ് രൂപ അത്രയും മതി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു രൂപ നോ പ്രോബ്ലം അത് പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്നല്ലേ പത്ത് പേര് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നൂ ഞങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു മരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ വിത്ത് സബ്സിഡിയാണ് കേട്ടോ സബ്സിഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റേറ്റാണ് ഈ പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് അപ്പം പത്ത് പേര് അല്ലെ പതിനഞ്ച് പേര് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മരുന്ന് മരുന്നിനുള്ള പൈസ ആവുമല്ലോ അങ്ങനെ മതി അല്ലാതെ ഒരാൾ അങ്ങനെ ഫുൾ എമൗണ്ട് തരണം എന്ന് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ചില ആളുകൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് പത്ത് പേർക്ക് മെഡിസിൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് ഡേയുടെ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ തരുന്നവരുണ്ട് അതല്ലാതെ അത് നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതല്ലാതെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യു ആർ തരുന്നത് വേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം ആളുകൾ നമ്മുടെ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പലരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ ഇവരുടെ അച്ഛനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കാം അവിചാരിതമായിട്ട് പോസിറ്റീവായി അതിപ്പം വീട്ടിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കുടുംബ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരൊരു നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും തങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഒരു 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 ഒരാളിനെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ അച്ഛൻ പോസിറ്റീവാണ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് നെഗറ്റീവാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഇത് അറിയുള്ളൂ അപ്പം അച്ഛനിൽ നിന്നും ഹസ്ബൻഡിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവർ ഈ പാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുമോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ സംശയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പം അവരിൽ നിന്നും അവരുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നേരി 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 ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പോസിറ്റീവാണ് അധികം മരുന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചിലരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല ആ പേരിനൊരു ഭർത്താവ് ഭാര്യ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പിതാവ് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പം ഇവരുടെ മക്കൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾ അപ്പൂപ്പനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസുമായിട്ടൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എച്ച് ഐ വി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുമോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളെ നമുക്കറിയാം കുറേ വീട്ടമ്മമാരെ എനിക്കറിയാം കുറേ പെങ്ങമാരെ എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എച്ച് ഐ വി ഒരു ഡേഞ്ചർ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ഐ വി ആണെന്ന് സ്വയം അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മളൊരു കാരണവശാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എച്ച് ഐ വി പറയുന്ന സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല അങ്ങനെ സ്വയം എച്ച് ഐ വി ആണെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾ മാത്രമേ എച്ച് ഐ വി നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് എച്ച് ഐ വി ആണെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും എച്ച് ഐ വി യാതൊരു തരത്തിലും അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകുകയില്ല ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ വൈറൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ വൈറൽ ലോഡ് എന്നത് ഒരു വ്യക്തി എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആവുകയും അവർ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിത്തിൻ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ലെവലിനെയാണ് അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ വൈറൽ ലോഡ് കാരണം ഇവരുടെ ബ്ലഡിൽ എച്ച് ഐ വി വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തീരെ കുറയും ഈ മൂലകോശങ്ങൾ അതായത് എച്ച് ഐ വി
പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പോലും ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവില്ല അതാണ് എച്ച് ഐ വി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ എത്തേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമോ എച്ച് ഐ വി അൺഡിക്റ്റബിൾ വൈറൽ ലോഡിലെത്തുമോ എന്നുള്ളത് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും എച്ച് ഐ വി അൺഡിക്റ്റബിൾ വൈറൽ ലോഡിലെത്തും പിന്നുള്ള ഒരു ശതമാനം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലർ മദ്യപിച്ചിട്ടായിരിക്കും മരുന്നെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ മരുന്നെടുക്കുന്നവരിൽ കുറച്ച് വേഗം തന്നെ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലവർക്ക് ഈ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ മരുന്ന് ബോഡിയിൽ വർക്ക് ആവാതിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പം വൈറൽ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും വൈറൽ ലോഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മാറ്റി നൽകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ വ്യക്തി പോസിറ്റീവിൽ ഈ അൺഡിക്റ്റബിൾ വൈറൽ ലോഡിലെത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിലവർക്കുള്ള ബേസിക് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്നതാണ് ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവില്ല ഇവർ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരേ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരേ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരേ പായ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഇവരൊന്ന് കിസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഒരു ഡീപ്പ് ഫ്രഞ്ച് കിസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവരിൽ നിന്നൊന്നും ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവത്തില്ല ഇവരുടെ തുപ്പലിൽ നിന്നോ ഇവരുടെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നോ ഇവരുടെ മൂത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകുകയില്ല അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം പല ആളുകളെയും അലർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ചോദിക്കണം എങ്ങനെ ചോദിക്കണം ആരോട് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല ഇവരിത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് 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 മനസ്സിനെ തീ തീറ്റിക്കുന്ന കുറേ അധികം ആളുകൾ എനിക്കറിയാം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ ആളുകളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് എവിടെയോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സമാധാനമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് സമാധാനമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം എച്ച് ഐ വി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അവർ അവരുടെ അവരിപ്പം സപ്പോസ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവരിൽ നിന്നും ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവില്ല ചില ഒരു 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 ആൾ നമ്മളെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ഇവർ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പേടിയും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ കോണ്ടം യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി വൈറൽ ലോഡ് അൺഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്ലാൻസ് പോലുള്ള മെഡിസിൻസ് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പലർക്കും തന്നെ അറിയില്ല അപ്പം ഈ ഒരു അജ്ഞതയാണ് പലപ്പോഴും വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എച്ച് ഐ വി ഒരു നോർമൽ മാനേജബിൾ ഡിസീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാം ഞാൻ പല വീഡിയോകളിൽ പറയുന്ന പോലെ ഡയബറ്റിക്സിനേക്കാളും അതായത് പ്രമേഹത്തെക്കാളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കുറേ ആളുകൾ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറേ കൗൺസിലേഴ്സ് വളരെ മോശമായിട്ട് ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ തട്ടിപ്പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത് ഇങ്ങനെയാവും മറ്റേ അമർഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേപ്പറിൽ കയറ്റിയിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിൻ എടുക്കണം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ കുറയും നിങ്ങൾക്ക് ടി വി മറ്റ് കോ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരികയും ചെയ്യും അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞു ചില അവസരങ്ങളിൽ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകൾ വെച്ച് ചില പ്രത്യേക
പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യമൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ നഖം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലെ പട്ടി കടിച്ചു പട്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ മാന്തി തിരിച്ച് പിള്ളേരുമായിട്ട് പട്ടി കളിക്കുക ഇങ്ങനെ നൂറ് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനമേ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അൺഡിറ്റബിൾ വൈറൽ ലോഡ് ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈറൽ ലോഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ടെസ്റ്റിയും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലി സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ വൈറൽ ലോഡ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇയർലി വൺസ് എങ്കിലും ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങളൊരു ഡെലിവറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛമ്മമാരാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആദ്യം ഒന്ന് ഈ ഒരു ആ ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സേഫ് സോൺ ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷമാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എടുക്കുക അതൊക്കെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് പാരൻറ്റിങ് ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്ന നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം